മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം ഇന്റർനെറ്റും നവമാധ്യമങ്ങളും വരുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന മാധ്യമം വിനോദവും വിജ്ഞാനവും അറിവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത മാധ്യമം അതായിരുന്നു മാസികകൾ അഥവാ ആനുകാലികങ്ങൾ മാസികകളുടെ പ്രത്യേകതകളും പത്രങ്ങളും മാസികകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ക്വിസ് കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ലോകത്തെ നോക്കി കാണണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം എങ്ങനെ പ്രണയിക്കണം ആരോഗ്യം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തണം വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന മാധ്യമമാണ് ഇങ്ങനെ സൂര്യന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് മാസികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് മാസികളാണ് ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലകൾ അക്കാദമിക വിഷയങ്ങൾ കലാരൂപങ്ങൾ പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ എന്നിവയൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസികകളുണ്ട് ഓരോ മാസികയും അതിൻ്റെ വായനക്കാരുടെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലും ശൈലിയിലും ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈനിലും അതുപോലെ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് മാസികകൾ കഥകൾ കവിതകൾ ഉപന്യാസങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ അഭിമുഖങ്ങൾ നിരൂപണങ്ങൾ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കലവറയാണ് മാസികകൾ മാസിക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് അഥവാ കലവറ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മക്കാസിൻ എന്ന അറബിക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഇൻഡസ്ട് മാഗസിനായ എഡ്വേർഡ് കേവിൻ്റെ ജെൻ്റൽമെൻസ് മാഗസിനാണ് ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല ഭാഷകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആനുകാലികങ്ങൾ പിറന്നു ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള മാധ്യമമായി മാസികൾ അങ്ങനെ വളർന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാത പത്രങ്ങളൊക്കെ ബ്രോഡ്ഷീറ്റ് രൂപത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സായാഹ്ന പത്രങ്ങളും അടുത്ത കാലത്ത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള പ്രഭാത പത്രങ്ങളും ടാബ്ലോയിഡ് അഥവാ കോമ്പാക്ട് സൈസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വലിയ പേജ് ആയതിനാൽ മടക്കി വയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ട് പേജിൻ്റെ മിഡിൽ ഫോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലുള്ള മടക്കിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകുക ഓരോ പേജിലും ധാരാളം വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകും ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് അവ ക്രമീകരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് വലിയ ഹെഡ്ലൈനോ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളോ ഗ്രാഫിക്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ മാസികകൾ പുസ്തകങ്ങളെ പോലെ ബൗണ്ടഡ് വോളിയമായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും മാസികകൾ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന സൈസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ബ്രോഡ്ഷീറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി വലുപ്പത്തിലാണ് അവരുടെ കരിയർ മാസികയായ ടാബ്ലോയിഡ് രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വാർത്ത അതുപോലെ മാതൃഭൂമിയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന് പത്രത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വലിപ്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ മാസികൾ അതുപോലെ റീഡേഴ്സ് ഡേജ് പോലുള്ള മാസികകളൊക്കെ പത്രത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് വലിപ്പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഉള്ളടക്കത്തിലെ വ്യത്യാസം പത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം രണ്ടായിത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് വാർത്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിൽ തന്നെ വാർത്തകൾക്കാണ് സിംഹഭാഗവും നീക്കിവെക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റിനും അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടർമാരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസും സ്ട്രിങ്ങേഴ്സും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾക്
വാർത്താ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകളും പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലോ ഓപ്പൺ പേജിലോ മാത്രമായി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അതേസമയം മാസികളിൽ വീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഗഹനവും ആഴത്തിലുമുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉപന്യാസങ്ങൾ നിരൂപണങ്ങൾ അഭിമുഖങ്ങൾ കോളംസ് ഒക്കെ മാസികൾ ഉണ്ടാകും പത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയാനുള്ള സ്രോതസ്സാണെങ്കിൽ ആ വാർത്തയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു മാസികളിൽ എന്നാൽ പലപ്പോഴും വാർത്താ മാസികളും എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തകളും അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് പത്രങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം അതാത് ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ വായനക്കാരെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തയ്യാറാക്കുക ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസം ജേർണലിസം ഇസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ എ ഹറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ധൃതി പിടിച്ചുള്ള സാഹിത്യ രചനയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് വാസ്തവമാണ് വാർത്തകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ഭാഷ ലളിതവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം പത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മാസികൾ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം അവർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെയാണ് മാസികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേഖകന്മാർക്ക് ഓരോ ലേഖനവും തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ പത്രങ്ങൾ സാധാരണയായി വായിക്കപ്പെടുന്നത് തിരക്ക് പിടിച്ച പ്രഭാതങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വായനക്കാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ശൈലിയിലാണ് പത്രങ്ങൾ രചിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ മാസികകൾ വായിക്കുന്നത് ധാരാളം സമയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരോ ഒക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പത്രങ്ങളെ പോലെ ലളിതവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു രചനാ ശൈലി മാസികകൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എഴുത്തുകാരന് കുറച്ചുകൂടി അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും സർഗാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാസികകളിലുണ്ട് റീഡബിലിറ്റി അഥവാ വായനാ ക്ഷമതയിലുള്ള വ്യത്യാസം ശൈലിയുടെ ഒപ്പം പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് പത്രങ്ങളിൽ വായനാ ക്ഷമതയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വായനക്കാരിലേക്ക് ആശയം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിലാണ് പത്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസികകളിൽ ആലങ്കാരിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസൈനിലും ലേഔട്ടിലുമുള്ള വ്യത്യാസം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ലളിതമായ ലേഔട്ടും ഡിസൈനുമാണ് സ്വീകരിക്കുക ഹെഡ്ലൈൻസിലും ബോഡിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പേസസ് ഫോൺസ് നിറങ്ങൾ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് അതായത് സ്ഥിരത അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേസമയം മാഗസിൻ ഡിസൈൻസിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വ്യത്യസ്തത കഴിവതും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു പത്രങ്ങൾ മിക്കവാറും വളരെ കുറച്ച് നിറങ്ങളുടെ ഒരു പാലറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രശസ്ത ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസൈനറായ മരിയോ ഗാർഷിയ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ ആറ് നിറങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും മാസികകൾക്കില്ല ലേഔട്ട് ഘടകങ്ങളൊക്കെ യൂണിഫോമായി നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ മാസികയിലെ ഓരോ ലേഖനത്തിനും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനാണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്കും ഗ്രാഫിക്സുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പേജ് ഡിസൈനാണ് മാസികകളിൽ നൽകാറുള്ളത് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തയിലേക്ക് വായനക്കാരെ പ്രധാനമായും ആകർഷിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ മാസികകളിൽ ചിത്രങ്ങളും മനോഹരമായ ഡിസൈനുമാണ് വായനക്കാരെ ലേഖനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന വായനക്കാരിലെ വ്യത്യാസം പത്രങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു അതേസമയം മാസികകൾ പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മനോരമ ദിനപത്രം എല്ലാ മലയാളികളെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വനിതാ മാസിക സ്ത്രീകളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു ഭാഷാഭൂഷണി സാഹിത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെയും ബാലരമ കുട്ടികളെയും കർഷകശ്രീ കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ മനോരമയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പും വനിതയും തമ്മിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന വായനക്കാരിൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പത്രങ്ങൾ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ പൊതുവായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ മാസിക വിദ്യാഭ്യാസം താല്പര്യം പ
ഉദാഹരണത്തിന് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ മാസികയുടെ വരിക്കാർ പോപ്പ് കൾച്ചറും റോക്ക് സംഗീതമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ വായനക്കാർ ഒരു ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് പരസ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം പത്രങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അച്ചടിച്ചു വരുമ്പോൾ മാസികകളിൽ ഒരു പേജിലോ രണ്ട് പേജുകൾ ചേരുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡിലോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരം ഡിസ്പ്ലേ പരസ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ വർണ്ണശബളമായി അച്ചടിക്കുന്ന മാസികകൾ പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ളവരും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒക്കെ പലതട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളുമാണ് മാസികയുടെ വായനക്കാർ എന്നതിനാൽ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പ്രധാന വരുമാനം പരസ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മാസികകളുടെ പരസ്യത്തിലുള്ള ആശ്രിതത്വം വളരെ കൂടുതലാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും വായനക്കാരെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മാസികൾ പരസ്യങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഔട്ട്ലുക്ക് മാസികയുടെ ഒരു സാധാരണ ലക്കത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേജും പരസ്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കുന്നു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാസികയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളം പരസ്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കുന്നു മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പോലും പരസ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാണ് പ്രമുഖ പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമീപം നൽകണമെന്ന് വരെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പത്രങ്ങളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും പരസ്യങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ മാസികകളിൽ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും മാസികയുടെ വായനക്കാർ അതിൽ പരസ്യങ്ങൾ കൂടി ആസ്വദിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫാഷൻ മാസികയുടെ വായനക്കാർ അതിലെ ലേഖനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കൂടി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ദൃശ്യഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ സ്ട്രെങ്തിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് ചിത്രങ്ങളും ഗ്രാഫിക്സും നിറമുള്ള ഹെഡ്ലൈനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പത്രങ്ങൾ ദൃശ്യഭംഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം പിറകിലാണ് പത്രങ്ങൾ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് കറുപ്പ് നിറത്തിലുമായിരിക്കും എന്നാൽ മാസികൾ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ചിത്രങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സിനനുസൃതമായി പല നിറത്തിലുള്ള പേജുകൾ അവർ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പത്രങ്ങൾ വിറ്റു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അതേസമയം മാസികൾ അതിൻ്റെ കവർ ചിത്രവും കവർ സ്റ്റോറിയും ആശ്രയിച്ചാണ് ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നിന്ന് വിറ്റുപോകുന്നത് മാസികൾ ധാരാളം ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ കവർ ചിത്രത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ പോലും മാസികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഷെൽഫ് ലൈഫ് ടുഡേസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് ടുമോറോസ് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പത്രം നാളെ വേസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് പത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറില്ല കൂടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ് ഇന്നത്തെ പത്രം നാളെ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ മാസികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിവസം മാത്രമല്ല അടുത്ത ലക്കം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെയാണ് മാസികൾ പുറത്തിറങ്ങാറ് ദ്വൈമാസിക ത്രൈമാസിക അർത്ഥവാർഷിക വാർഷിക പതിപ്പുകളൊക്കെ മാസിക പുറത്തിറക്കാറുമുണ്ട് അതുപോലെ വായനക്കാരും അത് കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവയുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമായും പിന്നീടുള്ള വായനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാലാണ് ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് യാത്രാ മാസികകൾ നമ്മൾ വായനയ്ക്ക് ശേഷം സാധാരണ വലിച്ചെറിയാറില്ല അതിൻ്റെ ആകർഷണീയത കൊണ്ടും ലേഖനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി കൊണ്ടും പിന്നീടുള്ള വായനയ്ക്ക് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു മാസികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ